pa kuliliwa na kupewa pole lihimidi jina lake mtukuzi yeye mwambie yeye asante katika majira haya ya kufungua kwa malango ya mwezi wa June na Julai unaposimama katika malango ya nyakati mtukuzi yeye Jun imeameza maisha ya wengi haikuyameza maisha yako mtukuze yeye Jun imewaacha wengi wakiwa wana huzuni wakiwa wana bilio imekupa wewe fursa kuiona majira haya ya Jun mwishoni ukiwa katika hali iliyo njema na ya salama hiyo peke yake atosha kuwa ni ushahidi na mdhihirisho ya kwamba Bwana anazo ahadi zilizo njema naye amekusudia kukutendea kukutimizia ahadi zake hizo lehimidi jina lake tukuze yeye anastahili kutukuzwa unastahili kuabudiwa wewe ni Mungu baba a kuabudiwa wewe ni Mungu unastahili kuabudiwa wewe ni Mungu baba a kuabudiwa wewe ni Mungu unastahili kuabudiwa wewe baba oh kwa budiwa ewe ni mungu unastahili kwa budiwa wewe ni mungu baba oh kwa budiwa ewe unastahili kwa budiwa wewe ni Mungu baba o kuabudiwa wewe wewe ni Mungu baba wewe ni Mungu baba wewe ni Mungu baba wewe ni Mungu kuabudu wasahili kuabudiwa Diwe Mungu peke yako kando yako na badala yako hapana mwingine wasahili kuabudiwa Litukuze jina lako kwa mara nyingine tena jioni hii leo Katikati ya kusanyiko la watakatifu 
wewe fanya makao katikati yetu gusa maisha ya kila mmoja wetu katika kiwango cha uhitaji wake wewe ustahilie kuabudiwa ukawe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote kwa mara nyingine tena pokea wewe sifa shukrani na utukufu kwa yote uliyotutendea tumeuona wema wako katika kelele hiki cha mwezi wa juni unapohamisha majina yetu katika orodha yoyote ya matarajio ya adui ili uingize majina yetu katika orodha ya watu watakaopokea mema kwa mkono wako pokea sifa shukrani na utukufu katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Nina kusalimu katika jina la Yesu. Ni uzuri ulioje kwa Mungu kutuleta tena jioni ya leo nyumbani mwake leo ni siku ya mwisho kasoro moja kesho jumapili tunapotazamia kufanya hitimisho la juma la jina la 18 ninaamini kwamba wengi wetu wamepata concept ya kile alichokuwa nakifanya Yakobo sitakuacha mpaka utakapo nibariki Haleluya. Na leo ni siku nyingine iliyo ya mwisho katika tiririko wa kukutana jioni kama hivi. Jambo moja ambalo siku zote limekuwa likigusa moyo wangu kwa uzito mkubwa ni vile ambavyo baadhi ya watu wakiwa hapa kwenye ibada kama hivi ni kama karibu kila kitu kinawapita hawaelewi nini cha kupokea nini cha kushikamana nacho nini cha kunangania na mkisha toka mahali hapa ndipo mambo yanaanza kutokea naanza kuniuliza maswali kwamba nimetokewa na hiki hivi na langu hivi na kwa karibu asilimia tisini na nane yale watu wanavyouliza Mungu ameyashughulikia hapa na sababu na pengine hii inaweza kuwa ndiyo namna iliyo ngumu ya wateule wengi wa Mungu kutohudumiwa na Mungu kikamilifu kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kupambanua kwamba kuna lengo ninapokuwa nimesimama hapa madhabahu na kuwa sio mimi yule wa mwanadamu na yanitambua ila ni roho yule atendaye kazi ndani yangu kwa ajili yako usipojua namna ya kwa activate hiyo ukaconnect upokee kilicho chako ukaja baadaye ukaniuliza kwa message na kwa simu na ukanikuta hata kwa meza ya ushauri tukaongelea yaliyoko kwenye meza hii Mungu alikuja na Mungu akakuacha kwa sababu kwa katika namna ya kupokea na unaponikuta mimi saa ile huwa kuna kuwako na vitu vinavyohitaji wewe uactivate kile kilicho ndani yangu ili uweze kupokea na kinaweza kisiwe cha mawimbi haya tena sasa ziko namna nyingi za kwa activate unapokutana mtumishi wa Mungu hiyo sio topic yangu lakini uzito wa kile kinacho ni 
kunipa kukuzingatia wewe ni pale ambapo Mungu anaachilia majawabu yako kwa hakika katika madhabahu na halafu mikono yako haiwezi kuyapokea ni kama mtu aliyeenda nyumbani mwa Mungu alafu akapotelea nyumbani mwa Mungu kaangamia ukiwa nyumbani mwa Mungu na msaada wa Mungu ukiwa kando yako usiruhusu jambo hilo kukupata kamwe usiruhusu kile kinachoendelea kwa mwingine ndicho kiendelee kwako kwa sababu anakotoka huyo mwingine siko anakotoka wewe maisha ya huyo mwingine hata kama umetoka nyumba moja hata kama ni mume wako au ni mke wako au ni mtoto uliyezaa mwenyewe ni mama yako safari yake ya hatima yake ni tofauti na safari ya hatima yako jana nili nena nawe tangu juzi kwamba nitakuwa nikiendelea na maelezo wa nini kinamtokea mtu ambaye jina lake ni sababu ya vita yake na kile nilichokiongea siku ya juzi kinaweza kuwa ufunguo utakaokupa we nafasi ya kustadi somo lenyewe hata kwa wakati wako mwenyewe kibinafsi unapotaka kulipanua kwa mapana na kina chake kwa sababu siku hizi nne aziwezi kutupa kuongea kila kitu kilichoko ndani ya fumbo la majina ndio maana Mungu mwenyewe ni Mungu wa fahari ya majina anapojitambulisha kwa majina yake ya kimaagano Jehova Nisi yeye ni beramu yetu akinuliwa kisinuke kingine chochote Jehova Shalom yeye ni amani yetu amani yake atupavyo si kama ulimwengu utoavyo El Shaddai yeye ni bwana Mungu atoshae akiwa utoshelevu wako huhitaji kitu kingine chochote ndivyo anavyojitambulisha kwa majina yote ya fahari el kipo el elion elohim yawe ni mungu wa majina kwa sababu jina lile analo kufunulia anajua lina kwenda kuwa jawabu la mambo ya namna gani ambayo kwayo unahitaji suluhisho katika hali. Na leo nitatamani nipite kutokea mahala pa njia ya kitabu cha Ayubu tena. Kuna namna ambayo kutokea sura ya 38 Mungu anapomjia Ayubu anaongea na Ayubu kwa namna ambayo ina vitu vingi vilivyo na mitazamo ya mambo ya mtu anayejua mambo ya rohoni tu ni mtu yule wa namna ya tabia ya mambo ya kiroho anaweza akatambua kwa kina kwamba Mungu anaongelea nini kwa kuwa Mungu anaongelea vitu vinavyohusu uumbaji wote lakini lengo lake ni kuonyesha uwezo na nguvu walizonazo na mara unapoanza kutambua hizo funguo anazopitia ili aje akuonyeshe uwezo na nguvu alizonazo ni lazima kiwango chako cha imani kiinuke nawe ufike mahala pa kuwa na hakika ya kwamba Mungu huyu unayemtumainia ni Mungu anayeyaweza yote na kwamba kwake hakuna adui anayeweza kuhakikisho kwake na hivyo hakuta kuwako na adui anayeweza kuhakikisho kwako 
viumbe watatu wanazungumzo kwa debate iliyo ndefu zaidi na Mungu kuhusiana na majina yao na namna ya mdhirisho wao ulivyo nataka niwaongee hawa viumbe watatu nitaongea wawili zaidi mmoja uh, somo lake ni refu na nimemgusa kidogo anaitwa Leviathan Leviathan joka zonga zongae na tabia za Leviathan na mdhihirisho wa roho hiyo yenyewe ni somo linalojitegemea lakini nitagusa viumbe wawili kabla hatujaenda kumgusa Gideon kuwa Yerubali na jina lake linapokuwa uh, linapogeuzwa kuwa jina la mtu aliyemshinda bali na kutokea hapo tutaongea funguo zile tupatie sura 40 kwanza msari wa 15 huyu kiumbe wa kwanza ambaye Mungu anamuongelea hapa kuwa wa kwanza katika viumbe wake wenye nguvu anaitwa Behemothi lakini katika Kiswahili waliona wakimtaja kuwa ni Behemoth ita itachanganya ita kabisa fahamu za wanaosoma Biblia kwa sababu tukikuuliza Behemoth nani haieleweki na hata katika Kiingereza unapomuita Behemoth akiwa akiwa amefafanuliwa hapo hakuna kiumbe wa namna hiyo katika damu na nyama ila unaanza kujua kwamba huyu kiumbe basi kama sio miongoni mwa viumbe walioangamia wakapotea basi ni lazima awe ni kiumbe anayezungumziwa katika ulimwengu wa roho hebu tazama mwangalie huyo kiboko hebu tupatie biblia ya kiingereza hapa kutoka kwenye mstari huo wote wa 15 anasema aliyemuumba awe awe pamoja nawe endelea tu eh? behold now nini behemoth kwa hivyo uh, kama angekuwa ni kiboko kwa kweli tungetazamia hapa liweko neno hippopotamus sawa sasa turudi kwenye Biblia yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo hapa anayezungumziwa ameitwa kiboko kwenye Kiswahili. Si kiboko na utajua kuwa si kiboko kwa sababu ya mambo anayoongelewa hapa. Kwa hivyo uh, kwa Kiswahili naona imetengeneza mambo vizuri kuliko lugha nyingine nyingine kwa sababu unaweza kudhani kwamba anaongelewa kiboko kumbe kuna roho nyingine ya behemoth ndani ya kiboko. Tuko pamoja. Sasa yuko yukoja hapa tunasoma hadi mstari wa 24. Yeye hula nyasi kama vile ngombe. Ehe. Tazama basi nguvu zake ni katika viuno vyake na uwezo wake u katika mishipa ya tumbo lake. Ehe. Yeye hutikisa mkia wake mfano wa mwerezi. Mnaelewa mwerezi? Uh, kama huelewe mwerezi hakuna anayeweza kulaumu ni miti yenye nguvu ambayo inaishi kwa mamia ya miaka kule Lebanon. Na ukubwa wa mwerezi ndiko mahali ambako uh, Suleman alienda ili akapate mbao za kuja kutengenezea hekalu. Kwa hivyo kama huyu kiumbe mkia wake tu unafananwa na mti wa mwerezi, niambie hata kama ungekuwa ni kama mnazi. Unaanza kujua kwamba huyu sio kiboko eh? Mshipa ya mapaja yake ya ungana pamoja. Endelea mifupa yake ni kama mirija ya shaba hapa sasa ndipo mahala ambapo uh, tena Kiswahili kime kimelegeza maneno hapa anaongelea mi, iliponena mishipa inaongelea mbavu 
na inapoangalia mbavu huyu kiumbe ana mbavu za shaba anabeba mbavu hata kama basi ingekuwa ni mishipa kutoka mahala pa mishipa kwamba mishipa yake sio kama tafsiri halisi pale ameumbwa kwa namna ambayo hiyo mi, mifupa yake ndani yake ni shaba mbavu zake ni kama vipande vya chuma neno kama pale inakupasa kuli kuliruka wakati ukiwa unamtazama huyu kiumbe uh, kuwasaidia wanao tafsiri kitabu cha Ayubu kwamba uh, mbavu zake uh, ni za chuma yeye ni mkuu wa njia za Mungu ni mkuu wa njia za Mungu yeye aliyemfanya alimpa upanga wake yeye aliyemuumba akampa upanga huyo behemoth na alipompa upanga uh, kuna kitu kimerukwa nini uh, rudi mstari wa 19 hapana uh, kuna kitu kimerukwa. Wacha nikusaidie ni siende kutafuta tafsiri nyingine. Anamaanisha kwamba aliyemuumba amempa upanga huyo Behemoth, lakini pia yeye hauogopi huo upanga wake. Humjia katika huo upanga na aweze kucontrol huo upanga usiweze kumtenda madhara yoyote. Kwa sura nyepesi, adui yako na silaha zake zote haziwezi kumtatanisha Mungu anao uwezo wa kuzikontrol zote zisilete madhara yoyote juu yako msari unaofuata hakika milima humtolea chakula hapo wachezapo wanyama wote wa barani hulala chini ya miti yenye vivuli mafichoni penye mianzi, penye mianzi na matopeni Biblia yako imeishia hapo Hiyo miti yenye vivuli humfu, humfunika kwa vivuli vyao Mi, Mierebi ya vijito humzunguka Tazama mto ukifurika yeye hatetemeki hujiona yu salama ijapokuwa Jordan hufurika hata kinywani mwake yeye ana uwezo wa kuingia katika vilindi na akatoka akiwa salama akaenda katika milima akala majani je mtu yoyote atamnasa akiwa yu macho au kumtoboa pua yake kwa mtego Mungu anamuuliza Ayubu kiumbe huyu ambaye ana mbavu za chuma ambaye ana mishipa ya shaba hajaongelewa meno yake kuna mtu yoyote anaweza kumkaribia lakini Mungu amempa upanga na Mungu ana control upanga huo wa Behemoth. Inahusianaje na jina lako? Tafuta kiumbe huyu katika namna ya viumbe wote walioko duniani, hautapata kiumbe wa namna hii. Hii inakwambia kwamba kama ilivyokuwa katika mwanzo sura ya sita kuna viumbe wengine ambao Mungu amewazuiria ili wasiendelee kuleta madhara kwa wanadamu wanadamu wanaweza kuwaona wakawaita majina akasema ah yule ni kiboko lakini asijue kwamba ndani ya huyo kiboko kuna zaidi ya kitu kilicho kiboko kiumbe wa pili ambaye nataka ni mtambulishe kwako huyu anabeba jina la mwanadamu mwanadamu mmoja anayeitwa Rahabu lakini Rahabu alibeba jina la kiumbe 
na uta soma rahabu katika kitabu cha Yoshua sura ya pili aliye wa hifadhi wa pelelezi wa Israeli lakini nataka tumtazame rahabu katika ayubu 26 mstari wa 12 ayubu 26 mstari wa 12 huichafua bahari kwa uwezo wake na kumtema rahabu kwa akili zake kumtema nani utatambua kwamba huyu rahabu naye ni kiumbe anayetawala katika vilindi vya maji ya bahari nawe unajiuliza rahabu ni nini sasa ni kiumbe gani Unapokwenda katika uh, vitabu vya Zaburi na Isaya utatambua kwamba Rahabu ni jina la kiroho is a spiritual name linalomhusisha Misri Zaburi 89 mstari wa 9 na wa 10 Zaburi 89 mstari wa 9 na wa 10 wewe ndiwe ukitawalae kiburi cha bahari mawimbi yake yainukapo wayatuliza wewe hapa Mungu anaongelewa ndiwe uliyemseta rahabu akawa kama aliyeuawa kwa mkono wako hodari kwa mkono hodari umewatawanya wa kuchukia hapa Mungu anaongelea adui ambaye ametawala maji kama ya bahari ya Sham. Ni mpaka mkono wake unapomseta adui huyu ndipo njia na mapito yako yawe yamethibitika kwa salama. Isaya anatuambia nini kuhusu Rahabu? Isaya msina moja msari wa tisa Isaya msina moja msari wa tisa Amka amka jivike nguvu e mkono wa Bwana amka kama katika siku zile za kale katika vizazi vile vya zamani endelea si wewe ulie mkatakata rahabu ulie mchoma yule joka si wewe ulie ikausha bahari na maji ya vilindi vikuu ulie vifanya vilindi kuwa njia ili wapite watu waliokombolewa sasa unapata tafsiri ilio, ilio clear zaidi hapa kwamba rahabu anaposetwa setwa rahabu anapokatwa katwa siku ile maji alipokaushwa alipoyakausha ili watu wake wapite hapakuwa mahala pengine ilikuwa ni katika bahari ya sham hapo ndipo Mungu alimkatakata rahabu haleluya na hapa uh, isaya anaongelea hizi parables kuhusu taifa la misri na anaongea matumaini ya Israel mara baada ya utumwa mzito wa kongwa la Babeli kwamba yale yale Mungu aliyoyatenda ndivyo atakavyotenda tena ili taifa la wale aliyowachagua lipate kukombolewa katika damu na nyama tulikuwa tukiona nini Musa anaambiwa na Mungu usinililie mimi nyosha mkono wako nawe uigawanye bahari lakini katika ulimwengu wa roho hatukuwa tunajua kwamba Mungu alikuwa akimkata kata Rahabu ili maji yaachie njia na watu hawa wavuke. Ukiisha kujua hivyo utajua jina linabeba roho na jina lina utambulisho mwingine. Oh haleluya. Twende kwa Gideon. Gideon ni kati ya watu ambao Uh, wanabeba majina ambayo yana yanabeba sura zilizo nyingi kidogo kwanza anaitwa Gideon 
na neno Gideon ni kama yeye akataye akataye ni kama mtu anayekata gogo vile au kukata mti au kukata mawe na akaondoka mahala pa kuitwa Gideon akaitwa Yerubali na akatoka mahala pa kuitwa Yerubali akaitwa Yerubeshethi Sura ya sita kitabu cha Waamuzi tupatie msari wa 27 tusome uh, nitaka tusome 27 alafu turuke tusome 32 lakini tunaweza kusoma hiyo habari yote kama ilivyo uh, kwa faida ya wale ambao hawataweza kufuatilia habari yote kwa ukamilifu wake ndipo Gideon akatwaa watu kumi miongoni mwa watumishi wake akafanya kama Bwana alivyomwambia lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana basi akayatenda usiku hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema tazama madhabahu ya bahari imebomolewa na ile ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa na yule ngombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa wakamwambia wakaambiana ni nani aliyetenda jambo hili hata walipotafuta habari na kuuliza wakasema Gideon mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili ndipo watu wa mji wakamwambia Yoash mlete mwanao afe kwa sababu ameibomoa madhabahu ya bahari na kwa sababu ameikatakata ile ashera iliyokuwa karibu nayo Yoash akawaambia watu watu wote waliokuwa wakishindana naye je mtamtetea bahari au mtamwokoa ninyi yeye atakaye mtetea na auwawe hivi asubuhi kama yeye ni Mungu na ajitetee nafsi yake kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake basi akamwita Yerubali siku hiyo anayemwita Yerubali ni Yoash kwa sababu Yoash alikuwa na madhabahu ya Baali nyumbani mwake. Ni baba wa Gideon. Anamuita Gideon. Yerubali anaondoa jina Gideon. Akimaanisha Baali na ajitetee dhidi yako. Kama yeye ni Mungu na ajitetee. Tunguri zao kama umezihalifu mila zao kama umezihalifu na kwamba ukizihalifu siji utakuwa huoni siji utangoka meno yote hiyo miungu naijitetee watu wakatoka umemwachia bali vita kwa sababu ameibomoa madhabahu ya bali sasa twende katika Samuel wa pili tazama kile kinacho nifurahisha mimi kuhusu Gideon sura ya moja mstari wa ishirini na wa na moja Samuel wa pili moja mstari wa ishirini na wa na moja hii hapa ni habari na husu Daudi inahusu Bethsheba inahusu Uria Muhiti na inahusu Yoabu sasa Mungu akusaidie kwa sababu hata sielewi ninavyoongea hivi kama kuna, unapata picha ya namna gani Bethsheba ndio yule mwanamke ambaye Daudi alimtwa akamnyang'anya kwa Uria Muhiti na akashindwa Uh, kumrejesha huyo mwanamke kwa Uria Muhit akampa waraka Uria Muhit aende kwenye mstari wa mbele wa vita na waraka ule ulimruhusu Yoabu jemadari wa majeshi kumweka Uria kwenye eneo la hatari 
ili afe na sasa uria amesha kufa na Yoabu anatuma ujumbe kwenda kwa Daudi na anamweleza huyo mjumbe atakachokikuta kule na ndani ya kile ambacho Yoabu anamtaarifu Daudi unapata ufunuo wa mtu aliyekuwa akiitwa Gideon akaitwa Yerubali kwamba hapa unakutana jina lake jingine lilo jipya itakuwa hasira ya mfalme ikiwaka akakuambia kwani mliukaribia mji namna ile ili kupiga je hamkujua ya kuwa watapiga watapiga mishale toka ukutani manake Daudi amepewa ripoti ya vita na ana react kama vile askari mmepigana kizembe mna, mna ukaribiaje mji na alafu watu wanapigwa hivyo mlitakiwa kujua kuwa kuna mishale inaweza kutoka kutokea ukutani ndipo huyu mjumbe anasema ni nani aliyempiga Ahimelek mwana wa Yeru Beshethi ni nani aliyempiga nani Abimelek acha tusome msari uishe nitakueleza uh, kinachotokea hapa je si mwanamke aliyemtupia jiwe la kusagia la juu kutoka ukutani hata akafa huko Tebes kwani kuukaribia ukuta namna ile ndipo utakaposema mtumishi wako uria muhiti pia naye amekufa sasa hizo Daudi alimaanisha hiyo parabo inamaanisha nini Yerubali pale juu sorry uh, Ahimelek pale juu unaposoma sura ya nane na sura ya tisa kitabu cha uamuzi utamtambua huyu Ahimelek huyu Yerubali yani Gideon alikuwa na watoto sabini na huyu Ahimelek alikuwa ni ni mmoja wapo wa watoto waliozaliwa kwa mwanamke asiye Mwayahudi. Kwa hivyo akaondoka na kwenda kwa watu wa kabila ya mama yake, wakafanya mbinu na e, wakampa ujira wa uganga Biblia inaita wakampa pesa kutoka madhabahuni akaenda akawaua ndugu zake wote sabini ili yeye atawale lakini mmoja wapo wa watoto ambaye naye alikuwa ni Yoash aliyekuwa amefichwa alinuka na usemi kwamba miti ilienda kumtafuta mfalme wakamleta mzabibu mzabibu akasema mimi niliumba kutoa divai wafurahishe watu akauleta uh, mtini ukasema mimi niliumba kutoa matunda ya kuaburudisha watu wakauleta uh, Uh, huo olive na ukasema mimi nimezoea kutoa mafuta ya kuaburudisha watu wakaenda kuita mbaruti mbaruti ndio huyu Ahimelek mbaruti ukasema kama kweli mnataka mimi niwe mfalme wenu njoni mkae chini yangu na baruti walipokie kabla hawajakubali baruti zikaanza kuwalipokea Ahimelek ndiye aliyezidiwa na vita na mwanamke mmoja akainua jiwe akaliangushia juu ya utosi wa kichwa chake naye akafa hapo kando ya ukuta kwa hivyo anapotoa taarifa mjumbe huyu ana connect na jina la Yeru Beshes tunakumbuka baadhi ya majina kama Ish Beshes kama uh, Mephi Bosheth neno lile Bosheth au Bosheth linamaanisha ni aibu yenye kuangamiza na huyu mtu alitoka mahala pa bahari ajitetee akageuza jina la Yerubali kuwa Yerubesheth kwamba yeye angamizae fedheha au aibu kwa hivyo bila kujali kwamba nani alikuita nini kuna mambo unaweza kuyatenda 
na jina lako likageuzwa ikiwa ni jina ambalo lilikataa kutoka mbinguni au ni jina lilikataa kutoka kwa wazazi au lilikataa kutoka kwa wanadamu lakini kuna njia unayoweza kuishi bali asikudhuru na usiwe mtumwa wa watumwa na ukaiishi kalenda ya mbingu na jina lako likaja likiwa jipya hi ni moja wapo ya maandiko machache yanayokupa ufunguo wa maisha ya mtu ambaye anaweza kuishi akitatizika kwa sababu ya jina sehemu ya pili ukiunganisha na yale ya jana mambo gani humtokea mtu ambaye vita yake inahusisha jina lake Jambo la kwanza kwa siku ya leo tazama maisha yako kama yanafungamanishwa na kongwa la roho ya kukataliwa roho ya kukataliwa Moja ya mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyavumilia ni pale ambapo mwanadamu anatamani kukubalika kwa wote na akatambua kwamba hajakubalika kwa yoyote. Umekataliwa na watoto uliozaa mwenyewe. Umekataliwa na wazazi. Umekataliwa na marafiki. Umekataliwa hata na wapendwa waliopasa kukuonyesha thamani ya upendo wa Mungu kanisani nao wakakuepuka mara mtu huyu anapokutana na pigo la roho ya kukataliwa ni vema utazame kama jina lako lina mafungamano yoyote na ulimwengu ambao jina hilo inapasa lifishwe na kutengwa kwalo pili tazama kama maisha yako wewe ni aina ya mtu ambaye una kutana na ku experience kitu tunakiita fake breakthroughs unakutana na mipenyo isiyo kuwa halisi unakutana na mpenyo ambao kwa kweli ni wa uongo yani una piga vigeregere unaambiwa kwamba ni wewe e, umeteuliwa e, kuwa ni mshauri wa katibu mkuu wa umoja wa mataifa na kwa ghafla unakuja kutambua kwamba sio hivyo kabisa wala sio kweli na we umeshaanza kufanya sherehe Ni pamoja na kile ambacho mtu umengoja upate uzao kwa muda mrefu. Ghafla ukatambua kwamba wewe ni mjamzito. Ndani ya miezi miwili mitatu unakuja kutambua kwamba ukuwa mjamzito. Haina maana kwamba una mpenyo ulio feki lakini kuna kitu ambacho jina lako lina conceive vitu ambavyo vinakupa matumaini sio kuwa sahihi ili kusudi uishie kumlaumu Mungu na kufarakana na Mungu. Nimenena pointi hii mara kadhaa siku ya jana. Na hata katika nafasi ya maombi. Moja ya mambo ambayo jina linatafuta ni kukufanya wewe usiwe katika mahusiano yaliyo sahihi na Mungu. Na ukipoteza hiyo umepoteza kila kitu katika maisha yako. Ni fake breakthroughs wakati ambapo kwa ghafla umepata muujiza ule na muujiza ule unaondoka unaenda kupoteza mwenyewe kwa makusudi. habari na neno ya namna bonke alivyokuwa ameenda uh, kule Nigeria Lagos kwa mara ya kwanza vipofu tele vipofu halisi waliokuwa vipofu au tangu toto au tangu kuzaliwa walipata macho wakaona kutoka kwenye crusade 
na wametoka kwenye crusade moja kwa moja wakaenda kilabuni wakisema ah tulikuwa tunazinywa hatuzioni leo hii ah tunainywa tukiiona sasa ile wamebeba anakunywa na upofu ukarudi juu yake ni fake breakthrough ambayo anaifuata gehazi anapiga mbio mpaka anamkuta na amani anatunga sentensi za uongo anapewa dhahabu anapewa na mavazi anapoenda kwa Elisha ukoma wana amani unakuja juu yake na juu ya uzao wake wote ni fake breakthrough unapojikuta unadhani umepata ajira na unapokwenda kwa bosi huyu unajua kwamba kampuni yake kazi yake ni lazima atoe kafara za watu na mwaka huu ni lazima atolewe kafara mtu mmoja na we uliyekuja mpya ndio lamri imekuchagua kwamba wewe unaenda kutolewa kafara it's a fake breakthrough ni mpenyo usiokuwa sahihi wakati unatabika kwamba nitamwajiri nani mahali hapa katika saa unampata mtu wote anakuambia huyu ni mtu sahihi ni mtu mzuri amefanya hiki amefanya hiki anapokuja kwako unatambua amejawa na maagano na miungu ambao ni maisha ya vita mpya inaanza juu yako badala ya mpenyo ulioutazamia tatu ni jambo gani linamtokea lina, lina mtu ambaye vita yake inahusiana na jina lake mtu huyu huweza kuwa nasikia sauti za kigeni zikimpatia maelekezo the uh, evil instructions naamini kwamba Hebron Media wame upload uh, kile kipindi nilichoongea top radio kwa nakataa kutii maelekezo ya uovu kwa wale ambao mna uwezo ukisikiliza sikiliza the evil instructions ni kitu ambacho nimeongea na na, na point kadha wa kadha huko ndani ni pale ambapo watu husikia maelekezo ya uovu inaweza kuwa ni sauti za utu wa ndani lakini kunaweza kuwa na watu ambao wanasimama wakikupa maelekezo Pendwa ni sauti ya nani unayoisikiliza itaamua aina ya hatima utakayokuwa nayo. Weangalia aina ya watu ambao wanapuuza maelekezo yaliyo ya Mungu katika maisha yao. Angalia hatima zao na wewe uwafanye kuwa ndio marafiki kwako. Angalia hatima yako unamsikiliza nani? ni sauti gani unayoisikiliza itaamua hatima yako itakuwa ngavu kwa kiasi gani au utaishi ukiwa umezingirwa na giza kwa kiasi gani na ile ndio topic nimenena na kataa kusikiliza na kataa kutii maelekezo ya uovu hii nyingine itakwambia kwamba ah una mahitaji mengi sana saa hii uhitaji kupeleka fungu la kumi. Unajiuliza fungu la kumi ni asilimia kumi. Na asilimia tisini ameniachia mimi Mungu. Kama mahitaji hayawezi kushughulikiwa na asilimia hii tisini hii asilimia kumi haiwezi kuongeza chochote. Potelea mbali hata kama nikipeleka Mungu hanibariki. Mimi naona kwamba acha nihangaike na chochote nitakachohangaika nacho kwa asilimia hizi tisini kwa sababu hizi zisipotatua hii kumi haiwezi kuongeza chochote. Unajua kabisa hiyo sauti nayo kunongoneza chochote inakuweka mahala pa mtego ikutenge na kukufarakanisha na Mungu. Ni sauti zinazopenda kutoa maelekezo na maelekezo yenyewe ni ya uovu. Ndivyo unavyokutana na baadhi ya watu waliokuwa watu wazuri alafu watu hao wazuri wameharibika na kwa bahati mbaya maelekezo haya ya uovu nimeongea katika moja wapo ya maelekezo kwamba huwa wanakuwa na uvumilivu wa kipepo they are satanically patient lakini pia wana hekima za kimashetani yani kataa kwa sauti iliyo wazi na ya ukali kwamba hicho unachonieleza hakifanani na mtu wa maisha yangu mimi 
huyu mtu atavumilia ataendelea kukueleza tena na tena kwa mabembelezo na kila namna ya hekima ya mashetani mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu mwaka wa nne anakueleza ushetani ule ule paka mwisho wa siku unajikuta uko kwenye mlima ambao huwezi kupanda na unakumbuka hapa huwa kuna mtu ananipa ofa ya shetani kwa nini leo nisipite mabegani mwake katika saa unapopata msaada wa shetani kupanda kwenye mlima ule wewe ni mdeni wa shetani maisha yako yote ndio ni mdeni wa shetani ndio maana si hekima kuwapigia magoti adui zako ili wakupe msaada ndio maana mara nyingine tunakabiliana na aina ya vita ngumu unapomfanyia mtu maombi ya ukombozi na pengine pepo anakuuliza we unamjua huyu unajua anaitwa nani ah mimi najua jina lake anaitwa flanza umjui huyu huyu haitu hivyo na wanajua kwa nini jina lake wanangangana ni hilo wanalojua wao kwa sababu ni jina lilo lipiwa gharama na shetani kwamba wanamdai habari ya msaada waliompatia ndivyo nilivyokueleza mara nyingine habari ya mwanamke anaitwa Sada manake mganga alitoa sadaka wanamuita Sada alipasa atolewe kwa mganga lakini kwa kuwa ni wakike mganga akasema tutangoja mpaka yeye ajazae mtoto akizaa mtoto akifika miaka miwili nileteni na binti ameokoka yuko huko kigamboni kwao ni tanga huko kwa wazazi wake ameolewa kanisani ndoa imefanyika vizuri amepata mtoto wa kiume furaha inaendelea mtoto wa kiume katika siku ya birthday yake ya mwaka wa pili mtoto ameondoka na wazazi wanamuita njoo huko nyumbani rudi huko nyumbani wanakuja kumwambia uelewi maana ya jina lako kwa nini unaitwa sadaka sasa mimi sielewi ukasema sasa ukienda hakikisha ukipata mtoto mwingine wa kiume kabla hajafikia miaka miwili umlete they have got their own legal grounds ye wana madai ambayo ni haki ya kishetani iliyowekezwa katika maisha ya mtu jioni hiyo leo na iwe ni jioni ambayo Mungu atayangoa yote ya haki ya shetani katika maisha yako Mungu aliyegeuza Yerubari kuwa Yerubecheth na ageuze jina lako tena leo hii nne tazama kama wewe maisha yako yana kitu tunakiita dual personality mtu ambaye ni mmoja lakini unaishi ukioperate kama mko wawili ndani yako mnaishi mkioperate kama mko wawili ndani yako oh shabona makarabati tatarabo mara nyingine huweza kutokea katika namna ya kawaida mtu anapokuwa akijiuliza na kuna wale watu wengine unaweza kuwakuta anaongea kwa maneno kabisa nimekutana watu kadha utamuona yuko hapo nje anaanza kuongea eh sasa hapa hao nao wamefanya nini halafu kuna sauti nyingine na mjibu ah mimi nilikuwa ninasema tu sikuwa naelewa alichokusudia ukifanya halafu yeye mwenyewe tena anaongea kwa anaongea kama watu wawili wanaojibizana na halafu mara nyingine huyu mmoja akiishinda debate anasikia kabisa kwamba kumcheka huyu mwingine na utasikia huyu mtu anaangua kicheko kama yuko hapo nje unamsikiliza utajua kwamba huyu mtu akimbizwa milembe akili namruka 
lakini huyu mtu ukimsogelea umuulize ulikuwa unaongea na nani hamna nilikuwa nawaza tu haelewi kabisa kuwa alikuwa akiongea mbona unaongea peke yako sasa mimi niongee peke yangu ni kila kitu ukianza kuhusiana naye yuko nomo Uwezi kudhani anaumwa hata maleria aliyopanda kichwani au ni aina ya mtu ambaye amechanganyikiwa ah muulize swali lolote atarelate nawe kwa uzuri Hapa ndipo unapoweza kutana na aina ya watu ambao mara nyingine unakutana na watu katika ulimwengu wa ndoto zako yani huyu mtu ni mwingine lakini amevaa kama wewe ulivyovaa au amevaa nguo za rangi tofauti lakini mtindo wa mavazi ni complete kama wa kwako ujue unapokuwa na kitu cha namna hii mara zote utambulisho wako utakuwa na complications watu hawata kuelewa Na mara nyingine huwa inaweza kuwa ni kwa sura iliyo ngumu kwa mwanadamu kuelewa. Binti yangu hapa amenieleza moja ya ndoto ya mtoto wake ni mdogo. Acha niongee hii eh. Najua hakuna anayejua kuwa nani anahusika hapa lakini jawabu la mtoto huyu limeshapatikana. Huyu mtoto anaambia nimeota niko na brain mbili, yani ubongo mbili na hizi ubongo moja mkubwa mwingine mdogo mkubwa ni TV na mdogo unatazama TV can you imagine that huu ni mtoto na wakati dio personality ikiwa inaumbwa kwa sura hii inamaanisha kwamba kuna utu wa huyu mtoto unaokuja kuwa controlled kuna kitu ambacho unashibishwa na utu mwingine wakati utu mwingine ukiwa unashibisha utu wa huyo mtoto mafundisho au maelekezo mengine yoyote yanaweza yasikubali kuchukua nafasi kwa huyo mtoto kwa nini kwa sababu kuna mafungamano kati ya brain hii na brain hii. Kwa hivyo hili ni jambo la rohoni, sio jambo la kumchapa kiboko mtoto. Sio jambo la kumpa tuition nyingi, ni jambo la rohoni. Ndivyo unavyokutana na watu ambao ameolewa ana ndoa nyingine katika damu na nyama, lakini siku zote anaota ndoto akiwa ameolewa lakini ana ndoa tofauti katika ulimwengu wa ndoto ana nyumba tofauti na makao tofauti na pengine hata watoto tofauti na maisha yanaendelea kutoka kona ile uhitaji kuchukua hizi kama kuwako kwa a kind of myth kama baadhi ya watu wanaoshindwa kuelewa kitabu cha Ayubu wakamwongelea Beremoth kama kiumbe ambaye ni hadithi tu isiyokuwa hapo Mungu hangeweza kuchukua kitu kisichokuwa hapo amueleze mtu ambaye amepoteza watoto amepoteza ngombe wote amepoteza afya Halafu Mungu achukue a kind of myth kuja kumuelezea mtu what kind of god is that hawezi kuwa Mungu huyo are you serious hata hao watu wafariji watabishaji walikaa kwa siku tatu hawaongei naye chochote wanasikilizia tu uwepo wa kwamba Ayubu anajisikiaje alafu Mungu aje afanye utani oh Mtu yoyote ambaye anakufanyia mchezo kwa mambo ya rohoni huyo anaweza kuwa ni agent wa shetani aliyetumwa moja kwa moja kuyasambaratisha maisha yako uwe makini uwe makini anajua chanzo cha nguvu zako ziko katika roho na anataka ubebe kiwepesi wepesi tu mambo ya roho 
tano tazama kama maisha yako unaishi maisha ya mahangaiko yasiokoma you are living a life of struggle yani wewe maisha yako hakuna nyakati ambazo unasema kwamba katika majira ya mwaka huu uh, acha mimi ni mshukuru Mungu kwa kuwa hatimaye Mungu ameniona amenikumbuka sita kama unaishi maisha ya mtu ambaye anaishi akiporomoka maisha yanayoporomoka ni maisha ya mtu ambaye baadhi ya watu waswahili wana ule msemo wanasema kila kukicha aheri jana kila maisha yanavyoendelea wewe ndivyo unavyoendelea kupoteza yaliyo ya thamani ulikuwa na cheo huna cheo tena ulikuwa na mashamba huna mashamba tena ulikuwa na nyumba kadha na sasa umeishia kuwa mpangaji na kodi na kushinda ulikuwa na afya na sasa uh, madaktari hawaelewi nini hasa kinakukabiri kila unapoendelea maisha yako yanaporomoka jioni ya leo madhabahu inakuja na majawabu yako Saba, tazama kama unaishi maisha ya mtu ambaye amechanganyikiwa na kuwa na majuto This is a life of frustration and regret Kuna maisha ya watu ambao hufika mahala wanachanganyikiwa wakawa hawaelewi wafanye nini aendelee na kazi hii au la aendelee na ndoa hii au la anajuta kwa nini alioa anajuta kwa nini alizaa hawa watoto anajuta hata hata kwa nini tu aliokoka nayo pia anajuta utafikiri wokovu ni yeye na mtendea Mungu hisani kumbe ni faida iliyoongezeka anajuta kuwako Dar es Salaam anajuta kuzaliwa Tanzania huyu mtu ni aina ya mtu ambaye maisha ya majuto yana mtiririko mrefu wakati unaishi maisha namna hii uwe mwangalifu behemoth huweza kuwa yuko katika operations na rahabu anafunga mapito yako mungu na aingilie kati maisha yako jioni hii. Nane, tazama kama wewe ni mtu unaishi maisha yasiyo halisi, tunamaanisha fake life. Uh, namba mbili tuliongelea fake breakthroughs, lakini namba nane tunaongelea maisha ambayo sio halisi kwako. They are fake life umesha kutana na watu ambao uh, huko ndani wanapigana kweli kweli wakitoka nje wanashikana mikono kama watu wanapendana kweli watasa eh jamani ndoa ya wale kumbe jicho hili limevimba kwa sababu ya ngumi za usiku watu wanaona eh wanaishi vizuri hawa watu jamani hmm maisha ya mtu aliye feki ni mateso makubwa ni mateso makubwa unatoka ukitabasamu mbele za watu lakini ndani yako unatamani kaburi likufiche hata sasa unajiuliza kwa nini mimi nisife fake life ni maisha ya mtu ambaye unapendeza nje lakini kila kitu cha maisha yako kinaparaganyika maisha yaliyo feki
Pengine maisha ya mtu ambaye uh, wacha niondoke mahala pa kutolea mfano wa maisha ya mtu mswahili kwa sababu sina hakika ninapoongelea mswahili hasa ni mtu wa namna gani. Lakini niongelee watu wale ambao unatazama uh, mtu ambaye uh, analala njaa eh? hana kitu cha kupika. Alafu anakaanga kitunguu alafu ana anamwaga maji huko shwa ili jirani wajue kwamba na yeye anakaangiza huko alafu baadaye unaondoa kwenye mkaa unamwaga huko unaenda kutandika unalala pole pole unajiuliza ile inakupa wewe faida gani Ni hiyo namna tu ya kujaribu kuwafanyia wengine waone kwamba maisha yako yana mafanikio na huku ukiwa huna chochote inakusaidiaje Inakusaidiaje Sasa ni mbaya kama mtu anaishi kwa sababu ni tabia inapokuwa is a kind of a behavior or character ni kitu ambacho mwana psychology anaweza kukutraini kaondoka lakini ninapokuwa ni kifungo kinachohusisha kinachohusisha password za majina ya mtu na roho inayosimamia mm. mtu huyu atakopa anaenda duka lile anakopa viatu vya laki tatu na nusu anaenda duka lile anakopa suti suti yake tu dola mbili anaenda duka lile kwa hivyo akitokea sawa naanza kumdai wenyewe ndivyo ambavyo atatokea na mkogo huo huo ulio feki mahala pengine wamwamini kwa vilivyo zaidi na alafu waondoke aende mahala pengine mpaka watu wanapotambua kwamba anaishi maisha sio kwa halisi mara nyingine unaweza kuhitaji kusaidiwa na roho mtakatifu kumtambua mtu wa namna hiyo inakuwa mbaya na inakuwa mbaya sana ikiwa wewe ni mteule wa Mungu uko kanisani alafu kaanza kuishi maisha yaliyo feki wajua tuna tatizo moja la uh, ile theory ambayo huwa tunasema kufanya kila kitu kuwa cha kiroho ndio mambo yote huwa tunaya screen kwanza katika roho lakini kuna namna ambayo kitu ambacho ingefaa kitumiwe kwa common sense ukaanza kukifanya kuwa cha kiroho sana kumbe ni aina ya mtu ambaye unajificha mahala ambapo uh, hukupasa kujificha inakuwa ni jambo baya na linaweza likaumiza watu walio wengi kitokea tu ni mtu ambaye ye ni mtu ambaye hujifanya kuwa ni mtumishi na utumishi wake hauna kibali na hauelekei kwa yoyote na hauelekezeki kwa yoyote na kwa chochote lakini yuko bize na utumishi usioinua chochote anaweza kupokelewa na wengi wakati huo huo akiendelea kukataliwa na wengi na wakati huo huo he or she is a fake minister Mungu na akupe wewe kutofautishwa kama familia ya mji wa Bwana. Nasema akupe kutofautishwa. Tisa ikiwa wewe ni aina ya mtu ambaye katika kila wakati unapotaka kutafuta utambulisho wako ni nani unatamani ungebeba utambulisho wa mtu fulani yani we mwenye hujioni uko wapi nilikuwa nikisikia mhubiri mmoja anaitwa Michael Tyson ni mhubiri
unasikia baadhi ya watu wanajiita Obama Unafikiri tu ni mtu anaamua kujibandika jina huyu mtu ana tatizo la utambulisho Na hapa ndipo mahala ambapo huwa inaweza kuhusisha mtiririko wa maisha ya mtu ambaye anaweza akachagua utambulisho wa kishetani na ukashangaa maisha yake akaanza kwenda kusikotakikana utambulisho wa kishetani mtu akatoka hapo na na mavazi ya ajabu anavyoongea ongea anaongea vya ajabu ajabu ni kwa sababu ameconnect kwenye roho ya rahabu fulani na ime dominate maisha yake <sighs> point number 10 ziko 12 karibu nitakuwa namaliza na nikupeleke katika maombi Kumi ni pale ambapo inakaribiana na namba tisa lakini hii ni tofauti ni pale ambapo mtu unashindwa kujitambua wewe mwenyewe It's the inability to discover yourself kuna maisha ya mtu ambayo wewe inakupasa kujitambua sema najitambua tena najitambua tena najitambua mimi ni mwana wa Mungu. Tena mimi ni mwana wa Mungu. Tena mimi ni mwana wa Mungu. Usipoweza kujitambua huwa inakupelekea kuishi maisha yanayoweza kuburuzwa na kupelekwa kokote na yoyote. Kokote na yoyote. Usipoweza kujitambua. Usipoweza kujitambua. Eh. Mara nyingine kama uwezi kujitambua from the positive side fikiria kutoka katika upande ule wa negative utapata majawabu yako. Kwa namna ya wepesi kabisa kwa namna ya wepesi Usipoweza kujitambua Hebu fikiri kwa mfano Saa hii tukitoka tu hapa kwenye ibada Unikute nimekaa kwa wale wanaopika pika chakula pale kwa msuguri Sasa hey, eh hey, nani John 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 tukae tule hapa Afu mwenye nimeshaagiza. Kuna uwezekano ukahama kanisa kwa ajili hiyo tu. <laughs> yani unajiuliza, "Ha! Kalogwa na nani? Imekuwaje? Hawawezi kupika nyumbani? Imekuwaje? Utachanganywa hata kama wewe ulihudumiwaje hapa, kinaishia hapo hapo." usipojitambua kuna mahala utakiwi kuonekana kabisa kuna mahala utakiwi kutembelea kabisa kuna aina ya watu hawatakiwi kuja karibu na wewe kabisa hmm. usipojitambua Siku ile mnakumbuka siku ambayo kuna gari ilikuja ika, ikanasa kwenye kwenye njia yetu kwa hiyo sikuweza kutoka na nikachelewa kidogo uh, Sabas na kina Judith wakaja wakatupatia lift 
Natimaya watu wanaona na ingia hapa. Nikiunge hivi naona watu hawa itiki. Wanajiuliza gari yake iko wapi. Kitu gani kimetokea. Yona, ah, kuna swali. Kila kitu kiko sawa. Ninjia tu ilifungwa. Ah, wata. Ha, ni, wakapiga na makofi. Asa imagine kama saa ile. Iwe kulitokea kwa mba, kumekua blocked. Gari tumerudisha ndani, mini kamua kupanda boda boda, ikafika mahala ikagongwa, na sasa mguu mevunjika. Ingekua ni confusion ya miezi kadhaa na watu wanaongea na mgeita na wapigia picha na waandishi, sasa skofu na jisikiaji. Utapanda boda boda tena. Hakukua na hata na mna kuchukua taksi. Usipoweza kujitambua mara nyingine unaweza ukajiweka kwenye siti isiyo kuwa yako na mara nyingine unaweza kujishusha ukaenda kujiweka mahala ambako kitu kiflanki kutokea tu watu wanaanza kujiuliza jamani huyu mama naye alikuwa anatafuta nini huku weka mkono wako wa kuume kichwani pako sema e bwana roho yoyote inayofunika utambulisho wangu leo hii naitoweshwe katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Kumi na moja, tazama kama wewe ni aina ya mtu unakabiliwa na kile tunachokiita the scapegoat anointing maisha ya mtu anayeishi kama mbuzi wa kusukumiziwa dhambi kuna moja siku niloeleza habari ya Azazel hapa mbuzi wa kusukumiziwa dhambi ni aina ya mtu ambaye mambo ambayo wewe huwezi kuyafanya na hayawezi kuingia kichwani mwako watu wanakubandika nayo kwamba huyu ndio aliyoyafanya huyu eh huyu hapa huyu ndio aliyofanya haya ndio huyu hata ukataye ukataje watu wanaona kweli vile unafanana wewe utakuwa umefanya tu wewe lakini kumbe hata haiwezi kuja kuthubu, lakini watu wote wanaamini huyu huyu tu na wakati huo aliyefanya hayo ya kuharibu iwe ni ofisi iwe ni kuvuruga familia iwe ni kuharibu mtaa amejifanya kuwa kama kondoo wa pasaka sio sio mbuzi wa kusukumiziwa dhambi ukiona kutana na kitu cha namna ile angalia jina lako linabeba mambo gani oh. angalia jina lako linabeba mambo gani kuna maisha ya watu mara nyingine ni afadhali sana kwa hiyo ya kubeba kuwa mbuzi wa kusukumiziwa dhambi kwa sababu tu ya kusingiziwa jambo ndani majuma kadha hivi kulikuwa na habari nilisikia uh, kwa juju na nika nikaipuuza nikadhani vitu tu vya 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 watu wasio kuwa na habari za kuongea paka siku hizi mbili nilipomuona mmoja wapo wa masista wa Kikatholiki anaongelea habari hiyo amemwokoa huyu binti amempeleka shule anamsupport naamini wengine wenu mnaweza kuwa mna naelewa hiyo habari nadhani ni msoma uko mara ni ni geita mama aliyeolewa ana binti ambaye bado ni mdogo siji kwa sababu zikoje huyu mama ameona hawezi kuihendo hii ndoa mama na umri wa miaka 40 na kitu ameolewa na kijana na miaka 20 na kitu lakini kwa kuwa maisha yake yanamtegemea sana huyu kijana ikabidi huyu mama amuoze na binti yake kwa sababu huyu binti si binti wa kuzaa wa huyo kijana na binti ni binti mdogo 
Na mama anajieleza kwamba maisha yangu mimi nategemea huyu mwanaume na kwa kuwa sina uwezo wa kuhendo hii ndoa tena. Inabidi tu amwa huyu binti yangu ili tuendelee kuwa na maisha. That is Azazel. Ni kumbebesha mtu dhambi ambazo hangepasa kuzibeba. Maisha binti huyu inapondolewa katika mikono ya mwanamume huyu yakapelekwa yaka tena mahala katika center ambayo at least unaweza kumfanyia rehabilitation na aweze kusoma. Ni kitu ambacho hakiwezi kupuuzwa na mwanadamu yoyote. Maisha ya mtu anayekuwa muhanga. Hapa ndipo unakutana aina ya watu ambao wameishi maisha yao recklessly na wanakupa wewe majina ya bandia na kukubebesha vitu ambavyo kwa hakika haingepasa wewe uwe unavibeba jambo la mwisho tazama ikiwa unaishi ukiwa na kile tunachokiita unaoperate chini ya kudhihirisha roho ya kuwa mkia au kuwa nyuma nyuma tu yani maisha yako wewe ni mtu wa nyuma nyuma kila kitu kwenye mtihani wewe ni wa mwisho kanisani wewe ni wa mwisho kuingia chochote wewe ni aina ya mtu wa nyuma nyuma <sighs> uwe makini wakati ukiwa unaoperate under this spirit of the tail ina ina mateso mengi ina mateso mengi roho inayo kuchelewesha inayo kufanya uwe wa mkiani tu ninapofanya itimisho twende pamoja katika zaburi sura ya 19 hii ni namna ya semi za mtunga zaburi ina mistari 14 tu tutaisoma yote ya kukuonyesha namna Mungu anavyachukulia kwa uzito mambo ya rohoni na ukiweza kuconnect katika yale aliyo ya Mungu maisha yako yatapata pumziko mbingu za hubiri utukufu wa Mungu mbingu za hubiri mbingu za hubiri sema mbingu za hubiri na anga latangaza kazi ya mikono yake sema na anga latangaza kazi ya mikono yake Mchana husemezana na mchana. Usiku hutolea usiku maarifa. Ameubiri akamaliza kabisa. Msari wa tatu sikia nasemaje. Hakuna lugha wala maneno. Hakuna aliyewahi kusikia usiku unaongea na usiku mwingine au mchana unaufundisha maarifa mchana mwingine. Hakuna maneno, hakuna lugha, hakuna semi lakini vinaelewana. Katika ulimwengu huo ndiko kuliko na mafumbo ya the hidden name. Sauti yao haisikilikani. Endelea. Sauti yao imeenea duniani mote. Sema sauti yao imeenea duniani mote. Ingawa duniani mote sio wote wanaoisikia sauti yao na maneno yao hata miisho ya ulimwengu sema katika hizo amewawekea ameliwekea jua hema uh -huh. kama bwana harusi akitoka chumbani mwake la furahi kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake la 
Uh -huh. Kutoka kwake la utoa mwisho wa mbingu Na kuzunguka kwake hata miisho yake Wala hari yake hakuna kitu kilicho sitirika Sheria ya bwana ni kamilifu Huiburudisha nafsi Ushuhuda wa bwana ni amini Humtia mjinga hekima Maagizo ya bwana ni adili Hufurahisha moyo Amri ya bwana ni safi Huyatia macho nuru Kicho cha bwana ni kitakatifu Kina dumi lele Hukumza bwana ni za kweli Zina haki kabisa Ni za kutamaniwa kuliko dhahabu Kuliko wingi wa dhahabu safi Nazo ni tam kuliko asari Kuliko sega la asari Tena mtumishi wako Huonywa kwazo Katika kuzishika Kuna thawabu nyingi Ni nani awezae Kuyatambua makosa yake Ni unitakase Na mambo ya siri Unitakase Na mambo ya siri Umzuie mtumishi wako Asitende mambo ya kiburi Yasinitawale mimi Ndipo nitakapo kuwa kamili Nami nitakuwa safi Sina kosa lililo kubwa ah, Maneno ya kinywa changu Na mawazo ya moyo wangu Ya pate kibari mbele zako E buwana Mwamba wangu Na mwokozi wangu Rudi msari wa kuminatatu Kuna hiki kitu hapa ndiyo ufunguo wa yale ambayo naitaji kuyaomba jioni ya leo Umzuwie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi Neno mambo ya kiburi kwa kwenye bracket Kuna aina ya mambo ambayo katika hayo unapoenenda na hayo Huja muudhi yoyote, huja gombana na yoyote Lakini mambo hayo kama yako juu yako ya na kutenga na kukufarakanisha na mungu Ni aina ya mambo abayo Vile unave jisikia mwenyewe Na vile unave jiona mwenyewe Kama inakutenga na mungu Mungu hawezi kukukaribia Haya mambo ya kiburi Ni mambo ya nayohusisha Mafungamano Ya utu na nafsi ya mtu Sauli alikuwa na mambo ya kiburi Daudi ndiye aliyetupa neno moyo uliovunjika na kuponeka wewe bwana hauta udharau Simama kwa miguu yako pale ulipo Shemana makara madeta Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Ramagashi Tatarabo. Shambana Mana Makiraba to Tetriba. Wewe wa wewe 
Jesus. Yes, you always a cana. We we always a. Yes, you always a can. We we always a. Always a. Yes, you always a cana. We we always a. Always a. Yes, you always a. We we always a. Always a. Yes, you always a. We we always a. Always a. Yes, you always a. We we always a. Always a. Yes, you always a. We we always a. Always a. Yes, you always a. We te yes ye. Mana yes ye. Mana yes ye. Mana yes ye. Mana always a. Always a. Yes, you always a. We we always a. Always a. Yes, you always a. We we always a. Always a. Yes, you always a. We we always a. Always a. Yes, you always a. We te yes ye. Wana 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 yes ye. Na kuongoza katika maombi ya na yofunga manisha prayer point nyingi ndani yake. Kwa mara nyingine tena ni kusihi kwa kila neema ya mungu. Wewe pokea yale ya na yokuhusu. Pokea yale ya na yokuangukia. Kwa kwa mungu hakuanda jumahiri. Kwa ajiri ya mwingine yoyote. Alafu iwe ni kasoro wewe. Bapana. Inuwa mikona kote mingu. Ombi la kwanza. Ni kumruhusu mungu. Akupate wewe. Kati ya walio wengi. Let him locate you. Alienda katika birika Bethesda. Maelfu wa melala. Na wote hakukuwako na alieka pale kwa sababu. Anaburudika. Wana machungu. Wamepoza. Wana kila aina ya marathi. Lakini alimpata huyu mmoja. Ikaleta tofauti katika maisha yake Omba e buwana Kati ya walio wengi Nipate mimi Leo hii Na nipatikane Mikononi mwako E buwana Mimi Nipatikane Mikononi mwako. E buwana. 
kama ulivyotenda katika birika ya Bethesda hautanipita mimi e bwana maji yanapotiboka leo hii mimi nipewe majawabu ya yale yote niangojeayo usinipite unipate 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 katika jina la Yesu unapotembelea wengi katika taifa katika mji katika kusanyiko hili nipatikane mikononi mwako leo hii saa hii kwa damu ya Yesu nipatikane mikononi mwako e bwana kama ilivyoandikwa ulimkatakata rahabu ili utengeneze njia mahala pasipo na mapito katikati ya maji leo hii mikononi mwako nimepatikana e bwana maji yoyote daraja yoyote iliyonenewa kwamba huo ndio mwisho wangu leo hii nipatie mbawa za kuvuka daraja hiyo za kuvuka maji hayo napokea mbawa za tai e bwana mkatekate rahabu kwa ajili yangu e bwana umsete rahabu kwa ajili yangu katika jina la Yesu wewe daraja ya mahangaiko na majoto daraja ya kufanywa mbozi wakosokomiziwa dhambi leo hii napokea uwezo wa kuvuka katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu wote wanaokuamini wapewe mbawa hizi Hatuneni habari ya watu kumi na wawili hatuneni habari ya watu mia moja kumi na wawili tunanena habari ya wote waliochagoa kwa kuamini na kokotumainia nao wamekaza mioyo yao kokotazama wewe wapewe mbawa hizi wapewe mbawa hizi wapewe mbawa hizi katikati ya dhoroba haitawagalikesha katika mawimbi na upepo mkali hautakuwa kitisho kwao bwana wewe ndiwe bwana wa kila namna ya mawimbi na upepo na dhoroba vyaisikia sauti yako jioni hiyo leo na nena kuinuliwa kwa mbawa za tai daraja hii na maji haya ya magonjwa yanayotatanisha fahamu za tabibu na nena apewe kuinuliwa apewe kuvuka apewe kuvuka apewe kuvuka apewe kuvuka Oramana marina na bagaga bagaga dareta talaba Bwana akikuinua ni Bwana atakaye kutambulisha Wewe ambaye huelewi utambulisho wako ni nini na unabeba sura gani Taji ya utambulisho wa jina la Bwana na ije juu yako ije juu yako ije juu yako ije juu yako Sema e Bwana nitambulishe mwenyewe nitangaze mwenyewe 
Nitambulishe mwenyewe. Nitangaze mwenyewe. E Bwana. Jioni hii ya leo nimepatikana mikononi mwako. E Bwana. Nitangaze mwenyewe. Nitambulishe mwenyewe. Pokea utambulisho huu anapokutambulisha. Ah mahala usipokuwapo utanenwa vema. Ni yeye aliyefanya walipouliza nani ajiwae kupiga kinubi kwa ustadi nani mwenye hekima nani mwenye umbo zuri asimame kwa mfalme mtu asiye na jina akasema huyu si mwingine ni Daudi mwana wa Yesu wa Bethlehem mahala ambapo hauna mtetezi Mungu mwenyewe akakutambulisha tangu jioni hii Shabana mane mana magagaga sheta tala baba kala ba. Oh, dio wana inuliwa wana patikana mikononi mwake. Wana inuliwa wana patikana mikononi mwake. Dio dio dio. Ah, jina la koli tajwe kwaema na jina la rahabu likatwe katwe vipande vipande. Amana ne gaga teta tala ba. Amama naga jeta talaba Kila namna yangovo za behemoth Jioni hiyo leo Kama aishivyo buwana Yeye alie kupa upanga Yeye ndi anenae Na upanga watoka kinywani mwake Azifungie kuzimu Ngovo zako na weza wako Katika jina la Yesu Kristo Naona watu walio na mizigo mioyoni mwao. Una mzigo wa jambo unatamani litendeke. Wewe unalijua. Ah, hebu inua hiyo mikono yako juu omba nami sema, "Eh Bwana! Acha iwe ya kwamba kwa jambo hili wewe utalitaja jambo hilo ni nini kwa jambo hili e eh, bwana kwa jambo hili acha nisikie furaha acha nipewe majawabu jioni hii ya leo kwa jambo hili ninalo libeba moyoni Nipe majawabu, nipe majawabu, nipe majawabu, nipe majawabu, nipe majawabu, majawabu ya furaha, majawabu ya pumziko, majawabu ya kuinuliwa, majawabu ya uponyaji, majawabu ya upenyo. Amana na manega gajaba bade na talaba bagalaba. Amana nege kete talaba. Nipe sababu ya kuja kwako kwa shukrani Nipe sababu ya kuimba wimbo wa furaha na shangwe Nipe sababu ya kunena kwa fahari shuhuda zako Jambo hili Jambo hili kwa mafuta haya kutokea katika madhabahu ya Mungu aliye hai na nena jambo hilo limechukuliwa mateka chini ya ubaba wa Mungu mwenye enzi jambo hilo pokea majawabu yake pokea majawabu yake Ah, hii ndio ile sababu nimeenena nawe hii ndio ile nafasi madhabahu inaachilia majawabu walio na neema ya kupokea uhitaji maelezo yaliyo marefu pokea 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 
Majawabu yake Shemara mana manene nene nama Baba jitukuze mwenyewe katika maisha ya wateule wako Jitukuze mwenyewe katika hali inayomkabili Arama ni gagaje tatalaba Ni opokea Taji ya utokofu wake na ushohoda waka Pokea taji ya utokofu wake na ushohoda waka Pokea taji ya utokofu wake na ushohoda waka Pokea kila mtu ambaye umetendwa machungu sana moyoni ni machungu yanayokuzuia uhuru wa kumwabudu Mungu kila unapoenda kwa Mungu ukikumbuka haya yanakuporomosha Mungu anaondoa kila kovu kila jeraha kila kilicho mizizi na viwekezo vya uchungu ndani yako anaondoa 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 roho ya uchungu toweka ndani yake toweka ndani yake toweka ndani yake ndio uchungu ule unaenda katika jina la Yesu Kristo. Oh shamana maneno nana shamana nena nana ma shamana mano nana nana dede nana hamana nana dede la bado nana mane gagada shamana mana bana mane dede de shimana bana baba gala bakamba na Shama na bani bada goga gade data la goga gade data leba Oh 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 Shama na bani bada Shama na bani 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 bada bada dada dale baba galaba Shama na bani 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 gaga de 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 gaga da Shama na bani 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 goga gade data leba Amamba na baba kwa kakade tatalaba Haa ndiyo Bwana anawatenga watu Na yale yote liyo jifunga manisha na majina yao Na nafsi zao na mili yao Ya kazui ya mngaro wa utokofu wake usiangaze joe yako Anawatenga na hayo, anawatenga na hayo Anawatenga na hayo Yakiwa ni ya manuizo au ya kafara Yakiwa ya maneno au ya mtego Yakiwa ya kofikwa au ya kutendewa Anakutenga na ayo mngara wa utokofu wake Lazima udhihirike sasa Shima na mani na na manu na dade dadalaba Shima na mamano ni gagari dadalaba bagalaba Haa Oh, oh, holy, holy Lord, holy, holy. Holy, are you Lord? Shimona 
Namana nene nekaka, shamande no namama, pao be ne mana magaga de 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 le ba, pama ne mano nagaga da. Sikia. Kuna kazi roho mtakatifu anataka kuitenda kwa maisha ya watu. Hii ni kati ya kitu nimekinena juma hili na minasikia mzigo kama huku kisikia kutokea kona za top radio. E buwana yafanye maisha yangu kuwa ya kupendeza. aliyapendezesha ya Yakobo akaondoka kuwa Yakobo akawa Israeli aliyapendezesha ya Gideon wakamuita Yerubali wakamsukumia vita ushuhuda wake katika mwisho wa maisha yake yeye ni Yerubeshethi yeye aiangamizae aibu ha a a a yafanye maisha yangu kuwa ya kupendeza uliyapendezesha ya Yakobo akawa Israeli uliyapendezesha ya Gideon akaondoka mahala pa kwa mtumwa na mkimbizi akatawala kama mfalme wako wapi watu hawa wanaolia kilio hiki e bwana wape kupokea wape kupokea wape kupokea shamara manena na na roho mtakatifu wa bwana shamane mana manene ni gagada oh yes ndio ramane na none ni nana kwa wengine inakuja kwa nguvu katika sehemu ya kitovu ya tumbo lako kwa wengine inakuja juu ya kichwa chako ndio ah katika utoso wa kichwa chako inakuja ah kichwa hiki hakitakataa mafuta ya kibari hakitakataa jina litokalo kinywani mwa Bwana Ha 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 Hemonima dama 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 neme dodo dama 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 neme dada na dama 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 neme dote ke dama 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 de de ta ta ah yana pendeze shoba ishaya. yafanye kuwa ya kupendeza tena hayana madeni hayana magonjwa maisha haya hayana majina ya matukano yamepewa nguvu ya kuyaita haya yaje nao yakamwitikia kuambia haya nenda nao yakaenda baba neno lako ni amina na kweli acha wapewe wapokee ndio wana imani ya kupokea hawa Ramba ramane na no na na no 
Oh yes, dio, dio. Naona yule azui yae, lakini mafuta ya Mungu yanakuja juu yako kwa nguvu kabisa. Yanafanya njia mahala pasipo kuwa na njia. Yanakutengenezea mlango wa kupita mahala walipokwama waliokutangulia, mahala walipojaribu wengine wakashindwa. Ije juu yako. Ije juu yako. Ije juu yake. Ije juu yake. Oh yes. Mtu huyu ambaye umekuwa ukisema Bwana nitendee hili tu. Sijui kama nahitaji mengine lakini kuna hili moja. Bwana naomba unitendee. Bwana anasema ameondoa hilo kutoka kuwa ombi. Amekupa wimbo kenywani mwako na amelifanya kuwa point ya kushukuru tango siku hiyo leo. Umepewa, 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 umepewa. Umepewa 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 Hallelujah Hallelujah Samone mana mane ni nana no gege Samone mano na mane mana na Wanafanya marejesho juu yake. Utukufu wake ulio ibwa urejeshwe. Samani ya utu wake ilio haribiwa igangwe na irejeshwe. Hukumu yoyote ya shetani ilio tamkwa juu yake. Kushindwa, mauti, magonjwa. Kila namna ya hukumu ya sirini Ingolewe, ibatilishwe, ivunjwe na mizizi yake Tangu leo hii na weka chapa na muhuri zake kristo juu yako Hautaishi Ukitumikia ratiba na miradi ya shetani katika maisha yako. Mradi wa wote wa shetani. Mradi wa wote wa shetani katika maisha yako. Na ufunga leo hii. Na fungulia miradi ya mungu katika maisha yako. Waroho wa mungu. Ile ile tayo furaha. Ile ile tayo afya Ile ile tayo kibari Ile ile tayo kwenoliwa Ile ile tayo kuongezwa Ile ile tayo kuzedeshwa Ifunguliwe juu yako Ifunguliwe juu yako Ifunguliwe juu yako Kukiwako lutu yoyote 
Lutu yeyote anaye zuilia mema yako Baka yeye atengwe nawe Kwa moto abwana na kufarakanisha nae jioni hiyo leo Oh Kwa kuwa mungu hivi ndivyo anavyo chagua kutenda wale wanao kudhihaki kwa ajili ya jina lake watatafuta pa kuficha vichwa vyao kwa aibu samane na na no ne ne me na no na magana da da ba Kuna matendo ya mungu ya miujiza ya na mna ilio nyingi nyingi ya nayo itenda katikati yetu. Shabani mwani manano na. Shabana manona mwani inano. Baadhi ya watu mungu wanasema kupitia wewe tangu leo hii Nitaanza kutangaza ukuu wangu Nitaanza kutangaza ukuu wangu Tangu leo hii Kupitia wewe Jina langu litajulikana Ukuu wangu Utajulikana Kuna uweza wajabu Na tiririka kutokea madhabahuni pa mungu Tangaza ukuu wako Tangaza ukuu wako Shabana na 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 mo ne ne ne. 
advertise your greatness, O oh Lord. Rimamo nigegede, rimamo na baba gade, rimama nigagada de da dalaba, rimama no nigagado da dalaba, rimama na nigagado de deleba, rimama ne na no gagada de da dalaba, rimama no nigagada da dalaba ba galaba. Anasema nalijulikana katika siku za zamani. Siku zile niliponena habari za Behemoth na habari za Leviathan na habari za Rahabu. Lakini katika kizazi chenu hakuna aliyenijua kwa namna hii. Sasa Huu ndio wakati na haya ndio majira kwa ajili yako na kupitia wewe nitatangaza oko wangu nitatangaza oko wangu nitatangaza oko wangu nitatangaza oko wangu Jesia mimi niliyosema Acheni muone. Acheni nanyi mjue. Acheni muone. Acheni mjue. Yakuwa nitainuliwa katika mbingu. Nitatukuzwa katika mataifa. kwa wewe ambaye kila unapoinua kiwango cha mambo ya rohoni adui wanakuinulia kiwango bwana ameweka mpaka kama mpaka wa bahari ya sham hawatavoka hapa hawatavoka leo hii hawatavoka hapa hawatavoka ndio yeye aliyemkata kata rahabu akagawanya bahari wakavuka katikati ya bahari katika nchi kavo akaweka ukomo ameweka ukomo lehi hawatavuka nawe ndio ndio nenda katika utimilifu wa ahadi za Bwana nenda bila ya kuandamwa na wao nenda nawe ukawe sababu ya kutukuzwa kwa jina lake Shema monema Tamana mane manono nono Shema mana manone nema Shema ni mana mane mene gano Shabani mano ni nama nama ni ganga ni datalaba Ha 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 Wadi 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 Seated on the throne, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne, worthy the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is 
the Lamb, worthy is the Lamb, the Lamb that was slain, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne, worthy the Lamb, worthy is the Lamb, worthy the Lamb, seated on the throne. Oh, 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 holy Lord, holy, holy. Holy, holy Lord, holy, thou art holy, 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 holy Lord, holy, holy, holy Lord, you are holy, holy Lord. sikia sauti kwamba ni lazima ufe na kwamba utakufa tu Bwana nasema nikwambie wewe hautakufa utaishi utasimulia fahari ya matendo makuu ya Bwana Utaishi Utaishi kuna kwa kome juu ya paji la uso wako Uki wako laana yoyote huwa inanenewa juu ya vichwa vya watu na kuki wako baraka hukalishwa juu ya vichwa vya watu Baba Kwa mafuta haya ulionipaka Na kupigia wewe magoti katika madhabahu hii Isiwe kwa ajili ya historia ya matendo yake Isiwe kwa sababu ya wingi wa maneno ya vinywa vyetu Isiwe kwa sababu ya haki iwayo yote itokanayo na matendo yetu Tunapita katika lango la madhabahu ya msalaba madhabahu ya msalaba geuza kila lana iwe baraka 
ondoa machozi yakawe furaha na shangwe ondoa kila namna ya mkwamo ukawe mpenyo vita yoyote ya kichwa chake ya kila usemi wa mabaya uliotamkwa juu ya kichwa hiki wakaratibisha na kufungamanisha na jua na mwezi na nyota wakaweka wasimamizi wa wovu Mungu mwenye enzi weka chapa ya jina lako juu ya paji la uso wake leo hii Chapa ya jina lako Yesu. Chapa ya jina la Baba. Chapa yako juu yake. Mwana kondo chukua yote yaliyo ya fahari ya madhabahu ya mbinguni yaachilie katika madhabahu hii yaende katika maisha ya kila mmoja anayepokea jioni ndivyo ulivyochinjwa ili apokee neema apewe neema baraka apewe baraka nguvu apewe nguvu uweza apewe uweza apewe hekima apewe utajiri apewe heshima na yote yaliyo orodha ya ufunuo tano kumi na mbili kichwa chake hakitapingana na mafuta yako kamwe tangu leo ataisikia sauti isiyosikilikana usiku ukiutolea usiku maarifa na mchana kusemezana na mchana sauti zao zasikilikana duniani kote katikati ya sauti nyingi ataisikia sauti yako akipambanua sauti za viumbe kichwa chako na kipokee roho ya akili njema kipokee ufunuo wa sauti ya Mungu kipokee maelekezo ya roho mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo Amen Hakuna Mungu kama wewe Hakuna popote Baba watende vivyo wote walioletwa nyuani mwako kwa njia hii Wewe ni Jehova Jina lako la maagano la damu hata milele Kila chenye jina na kipige magoti Napo vitenga vitu hivi kuwa nyenzo za kikuhani 
picha zao vitambulisho vya utambulisho wa kila namna maji mafuta uliyotupatia yawe mafuta ya madhabahu na hivi ndivyo utambulisho wa kila mmoja wao unapoletwa madhabahu ni pako kwa chumvi iliyo chumvi ya agano mavazi kila namna ya document yenye usemi na maneno ya kila namna na kila chenye uwezo wa kuhifadhi upako roho wako kwa imani na mdhihirisho wa vyote ambavyo kwavyo madhabahu yako imeguswa na vitenga na kuviweka wakfu vitu hivi na viwe vyombo vya kikuhani na nyenzo katika mkono wa nabii kwa ishara ajabu na matendo ya kimujiza acha vitu hivi viende navyo vikawe majawabu majawabu ya kukutukuza wewe na habari yake inaposikika kote kote usoni panchi wewe uwe ndiwe Mungu wa kutukuzwa kwa yote katika jina la Yesu Kristo amen amen Shika sadaka yako mkononi mwako Kuna kitu ambacho sio cha lazima kwa kila mtu lakini kwa baadhi ya watu inaweza kuwa cha lazima kwako kama jina lako au majina yenu unajua kuwa yamehusisha vitu vya vyote vinavyohusisha kumwaga damu au kutoa kafara basi ni vizuri kwa siku ya kesho sitaita watu wa namna hiyo ila katika wakati wa matoleo wewe fungamanisha sadaka ya ukombozi wa jina lako kwenye madhabahu kwa nini kwa sababu mwabi akitoa kafara ya kumchinja mwanawe katika ukuta sauti ya unabii ya Elisha haikuzaa matunda kwa Israeli kuna mengi ambayo Mungu bado angalia na nena na kuna yale aliyo nena sirini kinywa changu akijapata fursa ya kukwambia lakini yale tulio nena ni kitabiri juu yako yanatosha kugeuza na kukupa maisha ya pumziko siku zote za maisha yako kama una unajua na we mwingine kama unazohisia lakini unasikia ni vema kufungamanisha uh, maombi hayo yote tuliyoyafanya Jumahiri tofauti na kuja hapa kwamba kesho hatuna hatuna dhabihu kwa kuwa siku ya kwanza ya mwezi ni Jumalijalo kwa wakati wote Juma linapoishia kama hivi inakupasa kuwa makini na nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho ili maombi yako yasifanywe kuwa utupu kwa sababu tu adui anachokifanya kama adui alifunga akalipa galama ya ya kulipa galama ya kutoa kafara na damu wewe haikupasi kwenda mikono mitupu kwa Mungu amen na hiyo ni hekima kwa kila mmoja ambaye anaona ni vema kuifanya hivyo kwa hivyo hatutakuwa na fursa kesho ya kusema sasa wale ambao wako na matoleo haya no sasa ile ile ya matoleo utakapokuwa ukitoa lakini ndani ya mtiririko wa maombi tutakayokuwa tunafanya itimisho siku ya kesho yatakuwa inabeba sura iliyo yako na tofauti kidogo kwa sababu ya najua kwamba siwezi compile vyote ambavyo tumeviongea juma hili ili tuwapatie wale ambao hawakushiriki juma siku ya kesho kwa hivyo kile ambacho roho wa Mungu anatuletea 
Uh, wewe hautakosa fungu lako. Amen. Baba tunakushukuru na kukutukuza. Umekuwa mwema kwetu. Mwezi huu wote, juma hili lote na siku hii ya leo. Tunakuabudu kwa matoleo haya. Kubali ibada za mioyo yetu ukatukubali na sisi. Wateule wako wataondoka mahali hapa itakuwa salama juu yao. Katika njia wanayoiendea damu ya mwana kondoo Yesu iwafunike katika makao na nyumba zao damu ya mwana kondoo iwafunike unapotukusanya tena mahali hapa siku ya kesho basi wepo na yeyote atakayekuwa amekosa ushuhuda wake katika jina la Yesu Kristo amen